Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo le va? Bienvenidos. Volvemos a reencontrarnos aquí en Somos Padres, esta propuesta que hacemos una vez por semana. Nos encontramos para hablar de estos temas que están relacionados entre nuestros hijos, adolescentes en su mayoría, y nosotros los adultos, los padres. Hoy vamos a hacer un programa distinto. Usted sabe que generalmente presentamos a papás o mamás que vienen a contar cómo es esta vida, esta relación de problemas con nuestros hijos. Pero hoy hemos invitado a jóvenes, a hijos justamente, para hablar de un tema especial. Primero le cuento quiénes son. Aquí tenemos a, a Emi, bienvenida al programa. Caro, gracias por estar con nosotros. Nico, y en el último lugar, pero siempre primero, Fran. ¿Cómo andan? ¿Bien? Bienvenidos. Le cuento, si bien hemos eh, pautado un poco eh, el tema, no hemos hablado mucho más que eso. Hoy vamos a estar hablando de un fenómeno que se va a producir dentro de un par de meses nomás, que es la Jornada Mundial de la Juventud. Un encuentro que convoca a la Iglesia, que convoca a su santidad, Benedicto XVI, a jóvenes de todo el mundo. ¿Para qué? Para estar durante más de una semana eh, compartiendo una vivencia y una experiencia que es única. Ellos han elegido eh, en este año 2011 participar de la Jornada Mundial de la Juventud que será en el lugar en España, concretamente en Madrid. Enseguida vamos a hablar cómo viven estas experiencias, cómo se están preparando, pero antes vamos a compartir un video que nos puede orientar un poquitito de qué se trata esto de la JMJ 2011. I have been given is so short. La croce camina nel mondo. You search for the meaning of life. The powerful experience that will generate through you a more just society and a better world. The 2011 will take place in Madrid, Spain. Y así podíamos apreciar algo así como lo que se va a estar viviendo en esta Jornada Mundial en Madrid 2011. Y estos cuatro chicos, chicas y chicos que están aquí en el programa de hoy serán parte de esta gran movida universal que tendrá a ellos como protagonista. Vamos a hablar, vamos a conocernos. Emi, cuando el colegio te dice, eh, hoy estás en quinto año junto con ellos, tercero polimodal para algunos, será sexto año para otros, pero en el último año de, de colegio, eh, les hacen la propuesta en quinto año cuando uno piensa que bueno, llega el viaje de egresados, iremos a la nieve, Chapelco, Bariloche o el lugar que sea, y dicen, pero hay una propuesta que es ir a la Jornada Mundial de la Juventud. ¿Cuál fue la primera reacción? Que, que apareció en tu persona? A ver, la primera impresión fue, ¿qué es esto? Porque no, no habíamos escuchado hablar nunca de la jornada, ¿va? yo no. Uh -huh. Y la, o sea, como primera impresión, la verdad, me, me copó la idea de no todos tienen la oportunidad de estar en Europa con los, tus 98 compañeros, todos tus amigos. O sea, hay, hay padres incluso que todavía no pudieron ir a Europa y ya son adultos y nosotros estamos teniendo la oportunidad a los 17, 18 años. Uh -huh. este, como primera impresión me pareció buenísimo, lo que pasa es que después viene todo lo que por ahí vamos a ir hablando más adelante. De, que es el renunciamiento de de la a lo mejor. Y claro. todo eso que, Nico, que ¿se vos? renuncia eh, a, a muchas cosas, a nada o imaginás que esto será 
eh, una experiencia inolvidable y vale la pena. Como, como experiencia creo que va a ser distinta a lo que a lo que mayormente era el viaje comúnmente a Chapelco, pero, pero yo creo que a la salida no debemos renunciar porque vamos a poder ir a las playas, creo allá, a las, salir a bares, a, a boliches, lo que sea, ¿viste? Pero, y lo mejor de todo es que vamos a estar con amigos, así que salir creo que vamos a, a salir tranquilamente. ¿Es válido, Caro, esta experiencia que tiene que ver con eh, romper con lo tradicional? ¿no? Porque digo, a veces este fenómeno, vamos a Bariloche, ¿no? Y somos, en nuestro colegio, este tienen ustedes la oportunidad de ser un colegio de muchos compañeros, son 98, como decía vos, Emi, pero acá se pierden a lo mejor muchos otros colegios. Pero van a estar viviendo una experiencia con más de un millón de chicos de otros países. ¿Cómo, cómo ves esto? ¿Te entusiasma? ¿Te anima? Sí, yo creo que la verdad me parece muy interesante y, y más porque, como nosotros, el otro viaje es Chapelco, no es Bariloche, ya Chapelco digamos que van tres colegios, entonces como que mucho no, no me... Pero no está la nieve, no está el esquí, no está el boliche. Sí, la... pero yo pienso que ese viaje tranquilamente lo podés hacer en otro momento. Bien. Yo creo que España eh, no lo vas a poder hacer nunca con tus 100 amigos, o sea, los que somos en el colegio. En cambio, ir eh, a esquiar por ahí un, eh, unas vacaciones de invierno Super. agarras y decís, bueno, chicos, nos juntamos, juntas la plata y se van 10, 12 mil. Fran, te, la pregunta que te, me, me queda para vos es, ¿qué es para vos vivir la Jornada Mundial de la Juventud? Más allá de esto, que puede ser un renunciamiento o no, no sé cómo lo vivís vos, uh -huh. pero ¿qué, ¿qué es vivir una Jornada Mundial? ¿Qué te imaginas eh, Mirá, sabía que me ibas a hacer algo así. Sabía, sí. sí pues sabía que te conozco. Eh, mirá, vivir la jornada para mí va a ser impresionante. Realmente, personalmente, yo no había caído en lo que era la jornada. Me, tal vez caí en la masa de, de decir, uh, tal vez no está tan bueno. Por otro lado, decir, epa, vamos a Europa. Pero por el hecho de ir a Europa. Y me parece que, bueno, este año... Eh, Tal vez viendo un poco la historia de Juan Pablo II y lo que también fueron, cien, eh, fueron eh, naciendo, cómo fueron naciendo las Jornadas Mundiales de la Juventud, la verdad que me entusiasmó un montón y para mí vivirla va a ser impresionante. Para mí que eh, va, va, va a ser cosas extraordinarias. Para mí mucha gente que tal vez eh, no está tan cercana va a, lograr, va a lograr algo, algún punto de conexión o por lo menos va, va a tocar el corazón de mucha gente. Uh -huh. Para mí va a ser Bien. muy importante, aunque, mu aunque la mitad de la gente... No, todavía no se dio cuenta qué es lo que vamos a hacer ahí. Es muy difícil ¿no? imaginar eh, vivir la espiritualidad en, en este tiempo de la vida de ustedes, por lo menos vivirla con mucha profundidad. Puede haber algunos casos que digan, bueno, sí, eh, estamos cercanos porque la actividad que hacemos, porque vamos a parroquias, porque vamos a grupos juveniles, porque trabajamos en la misión, pero hay otros que están ajenos, ¿no? les puede costar eh, un, poco, un poco mucho, ¿no? ¿Qué opinas? Y a mí como experiencia propia me parece que, no sé, justo este año me está pasando, yo soy una persona muy apegada a la fe, pero este año me está costando horrores, este, así que ojalá que en ese sentido sí me sirva la jornada como para, para como volver a interesarme tanto como antes, ¿no? no que lo haya abandonado por completo, pero por ahí el domingo a la hora de ir a misa es como me quedo en casa, voy a misa. Uh -huh. Y son cosas que por ahí el año pasado no me las preguntaba, y hoy por hoy este año sí, además está el, el, el tema de la fiaca, de salir el día anterior, entonces estoy cansada o cosas así que por ahí antes no, no tenían tanto peso y este año sí. Uh -huh. por ahí. ¿Qué piensan ustedes sí. de, esto, de esto que se plantea hoy en la sociedad y en los medios? El que quiera, eh, Caro, por ejemplo, eh, sobre la juventud, ¿no? Porque muchas veces se habla de los chicos como el gran problema de la sociedad, los jóvenes. El alcohol, la violencia, la droga, todo, todo lo malo pareciera ser que lo tienen los chicos. ¿Qué mirada hacen ustedes de, de esta lectura que se hacen los adultos? ¿no? Estamos muy equivocados, eh, no todos somos iguales. ¿Quién quiere, Nico? Yo, sí, dale, dale. Yo muchas veces, qué sé yo, se piensa siempre que son los chicos y yo muchas veces no creo que sea así, ¿viste? Muchas veces viene desde la casa ese problema. Y se, se ven los chicos, pero el problema empieza de los padres, por ejemplo, esa falta de que sean alcohólicos los chicos, que sean violentos, que tengan problemas en la escuela y demás. Muchas veces eso viene desde, desde que se le inculcaron sus, sus mismos papás. Por eso entonces 
no siempre creo que sea problema, problema nuestro. O sea, no es que los padres le inculcaron ¿no? la violencia ni el alcohol. Para, para mí, o sea, si o, me dejas decirlo, sí, es, es el hecho de necesitar algo de contención, algo de, de, alguien, de alguien que te escuche. Tal vez no, no es encontrar en el alcohol a alguien que te escuche o en la droga, sino tal vez juntándose y diciendo, bueno, yo... Eh, voy a tomar con mis amigos, tal vez ahí me voy a poder largar, voy a poder largar todo lo que tengo adentro y ahí sí voy a poder tener un oído también que me va a estar escuchando y que me va a estar prestando atención. Claro, Entonces, no. es también el sentirse solo y el, y el buscar una salida desde ese lado. Para mí, ahí está la falencia de los padres. Uh -huh. Es una falencia, tiene razón Nico para mí. Pero la, no, no, es que, eh, no es que se inculca, los padres no dicen vos tomás, vos eh, fumá. Claro, yo capaz que me, me expresé mal en decir No, no, decir yo inculca, te entendí ¿no? lo que dijiste, pero, pero quería aclarar. Que bueno, como que ven, ¿no? ven el ejemplo, ven el ejemplo y eso es lo que transmiten muchos de, lo, de los jóvenes. Y, y realmente, como dice Fran, buscan las salidas eh, tomando o, o siendo, siendo directamente violentos y agresivos. ¿Qué ibas a decir, Emi, que tomaste el micrófono? Eh, no, que justamente por ahí lo que creo yo es que sí hay bastante cambio en los valores de la sociedad. Que eso sí lo noto y... De hecho, creo que lo experimentábamos todos en algún punto. El hecho de decir, hay veces como que me siento, justo lo hablaba este sábado con, con unos amigos, de que por ahí hay veces que te da esta sensación de que si no tomás, es o tomás o no tomás y los ves a todos destruidos. Y hay veces que es como también, es por una sensación de pertenencia. Y obviamente no por eso está bien. Pero, pero lo que voy es que si sí hay muchos cambios en la sociedad, en el, o, o por lo menos en nuestra sociedad, en el sentido, por ejemplo, si te va bien en el colegio sos un nerd, si te va mal y molestas en clase sos un genio, <risa> si tomás sos un crack, si no tomás, bueno, Entonces, por ahí no. nos olvidamos de avisarte de salir. Claro. Y, y por ahí también hay un, un factor que, que, es que en cada familia estas cosas se tendrían que... Por ahí si se hablaran con un poco más de naturalidad, eh, uno no vería tanto esto de lo prohibido de tomar siendo menor de edad, por ejemplo. Uh -huh. ¿Qué es eso? Yo creo que hablarlo es clave. Yo con mi familia... Bueno, a lo mejor eh, este sea el, eh, uno de los puntos, ¿no? El diálogo en la casa y a lo mejor también el miedo en muchos casos de los padres de saber hasta dónde le ponemos eh, el límite a los chicos. A pesar de que creo que los chicos, le pregunto a ustedes, ¿no? Por la experiencia propia y por la de los compañeros, eh, hasta aquellos que están pasándola mal... Es un reclamo de, de, de exigencia, de límites, ¿no? Para mí, para mí también es autolimitarse. Si uno, está bien, es, es difícil para un padre decir, bueno, voy a dejar a que mi hijo se autolimite. Tampoco está del todo bien. No es bueno. Pero, por otro lado, uno tiene que encontrar su límite. Porque si uno no lo encuentra, no entiende cómo la, una persona sí. llegó a ese razonamiento. No, no sé si me expreso yo te, yo te entiendo. La, la dificultad Pero, que hay en un caso como estos de que vos decís es el riesgo. En sí. dejar avanzar, lo digo como padre. No, lógico. ¿no? Yo te digo, te dejo avanzar para ver hasta dónde puedes llegar eh, y, y, y me limito yo en justamente limitar. ¿no? Entonces aparece la palabra, porque lo digo como papá, el autoritarismo. Parece que algunos padres fuéramos autoritarios porque decimos que no. Y creo que, yo lo digo siempre en esta pantalla y en los lugares donde me presento, digo que la palabra más sana que puede existir, o una de las palabras más sanas para con los hijos, es decirle que no. O, o empecemos a, a conversar en el mejor de los casos, ¿no? Y después hay, hay retorno de esto. ¿Por, ¿Por qué ahí? te reís? A es ver, que me encantó, me encantó. El tema para mí, el, el no, no sé, a mí, por lo menos desde... Yo estoy muy contenta con cómo me criaron porque soy una, me, no es que yo me pongo mis propios límites, pero sí sé yo cuando decir, no, bueno, hoy salgo, hoy no, porque tengo que cumplir con tal cosa mañana y si salgo no puedo. Pero fue un proceso, tus padres te fueron conociendo claro. y te fueron dando libertades. por Pero no. el tema de el no es que por ahí también surge en uno esta bronca hacia sus padres, y te digo, porque lo hablo con mis amigos, de que por ahí pasa de, no, mis papás me dijeron que no, entonces al fin de semana que viene se rompe en la cabeza, como en una en unas demuestra por ahí de, de rebeldía, o como quieran llamarlo, en oposición al no rotundo. Está bien. Estoy Para mí el límite sería el diálogo intermedio bien. entre el no y el sí, hace lo que quieras. Emi, estoy de acuerdo con vos, pero no. Sí. <risa> Para que te quede claro. Nada, no, está bien. No. Te entendí perfectamente. Lo que pasa es que yo lo llevo esto al plano de lo que es, a lo mejor, eh, retomando un poco el tema de este viaje que ustedes van a hacer, cuando uno tiene que tomar decisiones grupales, eh, muchas veces no quedan alternativas, porque justamente tenemos todas las especies 
de maneras de pensar y de querer vivir, están los chicos que están viajando. Y, y más cuando, cuando es un grupo tan grande como, claro. como el nuestro, somos como 100. Y además el tema de, la, de las transgresiones, que están, son tan naturales y normales en los adolescentes, eh, y en muchos chicos no tan adolescentes, que uno dice, bueno, eh, va a haber transgresiones, las van a buscar. Yo les decía a ustedes, ¿cómo piensan y cómo se imaginan en España eh, sin nada de esto que es tan común todos los fines de semana? Y muchos chicos lo van a buscar. Sí. Es indiscutible. Sí, sí, sí. Bueno, ¿cómo, ¿cómo se prepara el viaje? ¿Cuál es la idea un poquitito, Caro, vos que, que estás eh, en una... sos una persona que le gusta esto de, de manejarse y de llevar adelante. ¿Cómo, cómo preparas tu viaje? ¿Estás con... La verdad que eh, tengo muchas ganas, estoy contando los días para, para irme porque la verdad que eh, el año pasado decía, bueno, falta bastante para irme y ahora... En dos meses, en menos de dos meses nos estamos yendo y, y más ahora que nos están hablando más y vemos el video y te entusiasma más y ponele hoy, hablamos con, con una profesora, Victoria Corton, que está vi viviendo en España ahora. Y una nos, videoconferencia. Vivió, una videoconferencia sí. por el Skype y nos comentó que ella fue voluntaria ahora de la jornada y estuvo ayudando a preparar todo y la verdad que dice que se está viendo con mucho entusiasmo y, y al contarnos eso, la verdad que me entusiasma mucho más irme y llegar. ¿Qué? Sí, decime, vas a decir. No, no, ¿qué, no, no ¿qué? Sabías, ¿Qué? Sí, Claro, hoy se, hoy se hizo justamente una videoconferencia para ir entrando en, en tema, ¿no? Y yo creo que está bueno que esto suceda. ¿Qué lectura tienen de la convocatoria por parte de, de Benedicto XVI? ¿no? Yo me acuerdo en el 2000... Yo tuve la suerte de viajar con los chicos de, de este colegio, eh, fuimos 100, justamente un, dos más que este año, fuimos 100 a, a Roma, Italia, donde convocaba a Juan Pablo II. Una figura muy fuerte, un hombre que marcó absolutamente a todos. ¿no? Y ustedes que están en una generación donde la figura de este Papa, algunos llaman un Papa de transición, porque eh, sube, asume el pontificado ya siendo un hombre mayor, eh, seguramente no podrá tener la cantidad de años que tuvo Juan Pablo II, pero bueno, Juan Pablo convocaba y realmente fue un éxito. ¿Qué, qué imaginan de este encuentro con Benedicto XVI? Si bien ya hubo alguna experiencia en Alemania, ha estado en jornadas y demás, ¿tiene alguno, alguna lectura de esto? A mí me parece realmente emocionante, me parece que no, no sé realmente cómo, cómo, cómo pensarlo, cómo vivirlo, me parece realmente es como... Es emocionante ser, que sea la figura del Papa la que, eh, la que nos está convocando y que aunque sea a 3, 4 kilómetros de distancia, los vamos a tener, los vamos a tener ahí. Y hablando, ¿A vos te fascina esta situación? Sí, porque hablando minuciosamente para cada uno de nosotros también, claro. porque él, para tal vez dar una homilía, comprendió nuestra situación y se puso en nuestra piel tal vez para, para empezar a comprender a los jóvenes y tal vez... Él quiso seguir esta tradición que, impu que se impuso antes, que le impuso Juan Pablo II, uh -huh. por lo que podía haber decidido no hacerlo. Correcto. Caro, ¿y vas a decir algo al respecto? ¿Tenés sí, una... o, o sea, a mí me entusiasma mucho tener, poder eh, tener la posibilidad de reunirnos junto, eh, justo en, donde está el Papa, pero me parece más impresionante... Eh, eh, ¿Cómo es? Lo, eh, no... La convocatoria joven. Claro, la convocatoria de, la, gente, de, claro, de tanta <risa> gente vaya por una misma razón. Que... Es un tema, ¿eh? porque cuando uno se lo plantea el fenómeno de, de este viaje, ustedes son 98, y uno dice, bueno, es un número importante, pero comparado con lo que va a haber allá, uno se encuentra que no está solo en esta, en esta decisión, o si están locos, son muchos los locos, no, no son 98 locos. Eso bastante expectativa, el conocer... Otras, otras culturas, ¿no? Al estar con un millón de, de, de chicos, es obviamente que van a tener otro tipo de culturas, idiomas. Sí, así señor. que eso va a estar bueno compartir con, con todos, yo creo. Y el tema que Emi planteaba sobre... Sí, no, 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 el no, tema no. de Emi que planteaba sobre la fe. No, porque ella dijo el año pasado yo era de vivir mucho más, a lo mejor. Se nos confesó, dijo que no va mucho a misa, de todo, pero te perdonamos. No, pero digo, no, está no, bueno no, que lo no. cuente, ¿no? Este fenómeno de, de la fe a esta altura de, de la vida y en estos tiempos, eh, pasa a ser, o por lo menos me da la impresión, un tema importante en los chicos, ¿no? porque hay una propuesta tan grande de cosas tan fáciles y, y alentadoras y de repente una propuesta como esta, uno dice, che, estos pibes, la verdad, que irse a, a España 
una semana van a pasear, pero una semana a rezar, a, a misas y demás. ¿Cómo es esto? No? Pregunto. A ver, ¿qué, sí, ¿eh? Por ahí, por lo que entiendo, eh, sería como qué se escucha de esta propuesta y de que nosotros estamos yendo. Uh -huh. Y tenés de todos los lados, tenés del que, el que cree y la verdad que le encantaría estar en tu lugar y el que te dice es un plomo, te estás perdiendo de ir a esquiar y de salir y de, y de toda la cosa. Y te cosa. puede sorprender al regreso esa persona. Sí, yo creo que Lo digo que por sí. experiencia, ¿sí? Muchos te vuelven sí, a... Sí, sí, sí. Yo la verdad estoy... O sea, no tengo expectativas de nada. Yo la verdad espero que sea buenísimo, pero no, no, no es que ya voy como diciendo es lo mejor ni es lo peor. Uh -huh. Yo espero convencerme ahí viviéndolo. Y la verdad espero poder volver y decirle al que me está diciendo es un plomo porque no salís y decirle la verdad te equivocaste. Seguramente, seguramente la, el tiempo les va a dar la razón a todos el haber elegido que habrá cosas buenas y malas, ¿no? Como todo Eso lo que decir, claro. Lo que yo veo que como tiene sus cosas muy buenas, también tiene algunas cosas malas, pero bueno, uh -huh. eh, yo creo que va a haber que vivirlo para realmente experimentar que, era, que prevalecerá más, ¿no? ¿Cómo fue la compañía de la familia en esto? ¿no? Porque la decisión, si bien es una decisión general de tomar este, este emprendimiento, digo, ¿cómo acompaña eh, la familia? ¿Lo, lo, ¿Los mueve, los empujan a ustedes a, a vivirlo como un tema profundo o es simplemente vayan, diviértanse y hagan lo que puedan? Yo creo que hay, hay bastante expectativa en el tema de lo que es la, la familia, ¿no? como que... Ya de por sí, viajar a Europa es, eh, es como un, un viaje muy importante, digamos, para muchos. Entonces yo creo que las familias, va la mayoría, creo, creo que lo, a esto lo están apoyando. No sé si alguno tiene otro Yo problema. creo que la familia es clave. Yo no podría estar haciendo este viaje sin mi familia. O sea, el, el, que da, el que dio el sí, digamos, fueron mis papás. El que me está dando el soporte económico y el que me está alentando y el que me fue a ver el desfile y el que me ayudó en el desfile, en la feria, en el bingo y en todo, fueron mis papás y los papás de los chicos, que también está esto de la comisión que por ahí Caro sabe explicar mejor. Sí, no, yo quiero contarle a la audiencia, de paso, eh, Emi hablaba de un desfile y otro, para poder llegar a lograr este evento, que es un evento muy oneroso, es caro, viajar a Europa en este 2011 con todo lo que significa Europa, euros y demás, bueno, hubo una movida importante de toda la familia, de toda la comunidad para poder lograr no es que los chicos simplemente los papás ponen la mano en el bolsillo y juntan. Hubo que trabajar y todavía hay que seguir trabajando para poder lograrlo. ¿Vas a decir algo, claro? Sí, más con el viaje que estamos haciendo, eh, un grupo de padres se encargó de hacer un, una comisión para poder eh, realizar diferentes actividades y con ella eh, recaudar más fondos para poder pagarnos el viaje sin tener que, uh -huh. que pagarlo de nuestros bolsillos. Está ah, bueno. Eso yo creo que hay que agradecer a los padres, viste, la... A pesar de que estén o no en la comisión, toda la colaboración que están poniendo para este viaje, porque, porque realmente son los que están detrás de todo esto, ¿no? Nosotros seremos lo, los que viajamos, pero ellos están todo el tiempo atrás, colaborando de alguna forma u otra. Lo importante, que... lo importante es lo que hablábamos al principio, que los padres estén. Que sean presentes, que escuchen y que acompañen las decisiones de los hijos. Estamos llegando al final del programa. Yo le voy a pedir dos cosas en el final. Simplemente... Eh, una de ellas eh, está relacionada con el que vuelvan. Este programa está hecho con una sola intención, que haya un segundo programa en el regreso de ustedes de esta experiencia, porque me gustaría escuchar la comparación, ¿no? ver uno y ver otro, y ver cómo fue esta experiencia en realidad, cómo com compartieron la vivencia con, con cientos de miles de chicos de otros países, con sus propios compañeros si sí, logramos que Emi vaya más a misa o no, esto lo, lo, lo veremos al regreso. Y la segunda estaría bueno, ¿no? cuando recién me sale la idea, no, no sé si es la mejor para ustedes, pero cuando los escuchaba que de todo este esfuerzo, que se ha hecho un desfile y un montón de cosas, estaría bueno a lo mejor que al regreso esta promoción eh, piense alguna movida importante para hacer un gesto solidario interesante con alguien. ¿no? ¿No? Digo, se los dejo como picando, ¿no? porque... Sí. Está bueno los desfiles, los bingos para poder hacer esto, pero también estaría bueno buscar una, una finalidad interesante. También lo podemos hablar al regreso. Bueno chicos, ya está. Les agradezco el que hayan venido. Los espero de verdad con... ¿Qué hay importante para comer en España? ¿Jamón? Y... ¿Jamón español? Sí, jamón. Se sí. puede entrar un jamoncito y hablamos acá en el próximo, en el próximo programa. Gracias. Eh. Y a ustedes, amigos y amigas, gracias. Nos volvemos a encontrar la semana próxima, le parece, con esta propuesta que es Somos Padres.